ইরানের অভ্যন্তরে কোনো হামলা চালাবে না আমেরিকা হোয়াইট হাউসের কিছু সিনিয়র কর্মকর্তার বরাতে এমন তথ্য দিয়েছে সিএনএন বলা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে জড়িয়ে পড়া ঠেকাতেই তেহরানে হামলার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন তবে সাবেক ডিফেন্স সেক্রেটারি মার্ক অ্যাসপার বলছেন আল কুদসের বিভিন্ন স্থাপনা ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের হামলায় তিনি খুশি তবে ইরানকে হামলার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া উচিত হবে না বলে মনে করেন তিনি গত রোববার জর্ডানে ড্রোন হামলায় নিহত তিন সার্জেন্ট উইলিয়াম রিভার্স ক্যানেডি স্যান্ডার্স ও ব্রিওনা মাফেটের মৃতদেহ শুক্রবার আমেরিকার মাটিতে পৌঁছায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার স্ত্রী ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন সেনাদের শ্রদ্ধা জানাতে ডেলাওয়ারের ডোভার বিমান ঘাটিতে উপস্থিত ছিলেন আর এদিন রাতেই খবর এলো ড্রোন হামলায় জড়িত ইরানের মধুপুষ্ট মিলিশিয়াদের লক্ষ্য করে ইরাকের তিনটি ও সিরিয়ার চারটি স্থাপনায় পঁচাশিটি লক্ষ্যবস্তুকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড দুটি দেশের শত্রু শিবিরে দীর্ঘদিন ধরেই এফ সিক্সটিন ও এফ ফিফটিন যুদ্ধ বিমান ব্যবহার করে হামলা চালিয়ে আসছিল আমেরিকা কিন্তু এবারের হামলায় অংশ নিয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি বোমা বহনের সক্ষম বি ওয়ান ল্যান্সার সোভিয়েত আমলে পরমাণু অস্ত্র বহনের জন্য বি ওয়ান নির্মিত হলেও পরে প্রথাগত যুদ্ধ বিমানে রূপান্তর করা হয় পঁচাত্তর হাজার পাউন্ড বোমা নিয়ে উড়ে গিয়ে শত্রুকে ঘায়লে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনতে সক্ষম এই বিমান বলা হচ্ছে ইরানকে করা বার্তা দিতেই বি ওয়ান দিয়ে হামলার পরিকল্পনা করেছে প্যান্টাগন সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন ইরান থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইরাক ও সিরিয়ায় যাতে পৌঁছতে না পারে সেজন্য প্রাথমিকভাবে সশস্ত্র গোষ্ঠীর সর্ব লাইন ধ্বংসে পদক্ষেপ নিয়েছে আমেরিকার সেনাবাহিনী এছাড়া মিলিশিয়াদের অস্ত্র গুদাম লক্ষ্য করেও বোমা ছড়া হয়েছে সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলের দুটি শহর এবং পশ্চিম ইরাকের আনবার প্রদেশের ওই হামলায় দূরপাল্লার বোমার বিমান থেকে শতাধিক মিসাইল ছড়া হয় যাতে মিলিশিয়া বাহিনীর হতাহতের খবর পাল্টা জবাব দিতে বাইডেন প্রশাসন কয়েকদিন সময় নেয় ইরানের সামরিক প্রশিক্ষকরা এসব স্থান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে তেহরানের সাথে সরাসরি সামরিক সংঘাত এড়াতে ইচ্ছে করে তাদের চলে যেতে দেওয়া হয়েছে বলে জানাচ্ছে গণমাধ্যম হোয়াইট হাউসের কিছু সিনিয়র কর্মকর্তার বরাতে সিএনএন জানিয়েছে ইরানের অভ্যন্তরে কোনো হামলা চালাবে না আমেরিকা কারণ তাতে সংঘাত মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে উচিত হবে না বলে মনে করেন তিনি ওদিকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কার্বি জানিয়েছেন পাল্টা জবাব দেওয়া মাত্র শুরু হয়েছে এবং এটি চলবে সেই সাথে বিমান হামলা চালানোর ছবি প্রকাশের কথাও জানিয়েছেন তিনি নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর 